തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാസിഡർമാരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കം തുടങ്ങി ഐവറി കോസ്റ്റ് അടക്കം പന്ത്രണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിലവിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് ഇതൊഴിവാക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ തലത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് യോഗം വിളിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നൽകും കശുവണ്ടി മേഖലയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യു ബോർഡ് വരുന്നതോടെ തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതിയിലടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിക്ക് എഴുതി സുഷമ സ്വരാജിന് എഴുതി ഇന്നലെ അവരുടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അംബാസിഡർമാരുടെ യോഗം കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു അപ്പൊ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ അംബാസിഡർമാരുടെ യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിക്കാൻ ഇപ്പം സി എമ്മിനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഡേറ്റ് സി എമ്മിന്റെ ഡേറ്റും ഈ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും അംബാസിഡർമാരുടെ ഇവിടെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് നോക്കുകയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട ക്യാഷ്യു ബോർഡിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി വിഹിതം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ശേഷിക്കുന്ന അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓഹരിയിൽ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ കാപ്പെക്സ് സ്വകാര്യ സംരംഭകർ മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഇനിയും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്ത ഫാക്ടറികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകും ചെറുകിട ഫാക്ടറികൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം ബാങ്കുകൾ വഴി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു തോട്ടണ്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഏക്കർ വനഭൂമി ഇതിനായി അനുവദിക്കാൻ വനമന്ത്രിമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കൃഷി നടത്തുന്ന പദ്ധതിക്ക് അവിടെ സഹകരണ സംഘം രൂപവൽക്കരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം അവർ മുന്നോട്ടു വെച്ചതിനാൽ പ്രായോഗിക തടസ്സമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു